Good day, dear students. For today's lesson, we will discuss the Venn diagram and on how are we going to illustrate the set operations using the Venn diagram. When we say Venn diagram, it is the way of illustrating the relationship between sets. It was first introduced by John Venn and it was named after him. This Venn diagram contains rectangular region that represents the universal set. Inside the rectangular region are the circles that represent the subsets or the sets. For example, we have the universal set that is composed of the counting numbers less than 10, and these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. From our universal set, we obtain set A consisting of the numbers 1, 2, 3, and 4, and set B consisting of 2, 4, 6, and 8, or the counting even numbers less than 10. Using the given sets, let us illustrate them using the Venn diagram. The first thing that we need to do is to create a rectangle. Second step is to create circles. Tandaan, kung ilan ang ating set bukod sa universal set, ganun ding karami ang circle na gagawin natin. At this time, dahil meron tayong two sets, namely set A and set B, ibig sabihin, dalawang circle din ang kakailanganin natin. Step 3, hanapin natin ang common elements at ilagay ito sa overlapping part ng dalawang circle. From set A and set B, ang common elements nila ay 2 and 4. Step 4, isulat ang mga natitirang elements ng set A sa circle ng set A. Ito ang mga elements na 1 and 3. After that, isulat naman ang mga natitirang elements ng set B sa circle ng set B. At ito ang mga elements na 6 and 8. At ang pinakahuli, isulat naman ang mga natitirang elements sa universal set outside the circles of A and B. And these are 5, 7, and 9. Ito na ngayon ang Venn diagram para sa ating given sets. This Venn diagram is an example of not disjoint or overlapping Venn diagram dahil may mga elements na common between the sets. Kapag sinabi natin na disjoint, meaning ang mga circles ay hindi magkahiwalay. Let us have another example. Again, the universal set is given by the counting numbers less than 10. At this time, we have set C that is composed of even counting numbers less than 10, and these are 2, 4, 6, and 8. And we have set D consisting of 1, 3, 5, and 7. Let us try to represent it using the Venn diagram. This one is the illustration of the given sets using Venn diagram. The elements on set C are written inside the circle of set C, and the elements of set D are written inside the circle of D. At ang natitirang element na nasa universal set pero wala sa set C and set D ay nakasulat naman sa labas ng set C at D. Kung mapapansin natin, ang dalawang circle ay magkahiwalay at tinatawag natin ito na disjoint Venn diagram. Ito ay dahil walang elements na common kay set C at D. Another example, we have set E consisting of 1, 3, 5, 7, and 9, and set F consisting of 3, 5, and 7. Kung mapapansin natin, lahat ng elements ng set F ay elements din ng set E. Paano kaya natin ito i-represent sa Venn Diagram? Ito ang magiging itsura ng ating Venn Diagram. Dahil lahat ng elements ng set F ay elements din ng set E, meaning ang circle ng set F ay nakapaloob sa circle ng set E. Unahin natin ilagay ang elements ng set F. 
at ito ang 3, 5, and 7. Sunod ay isulat natin ang iba pang elements ng set E na wala kay set F at ito ang 1 and 9. At isulat ulit natin ang mga elements na nasa universal set pero wala sa set E at set F at ito ang 2, 4, 6, and 8. Ilagay natin ito sa labas ng dalawang circles. Itong Venn diagram natin ay tinatawag na subsets dahil lahat ng element ng set F ay elements din ng set E. Again, meron tayong iba't ibang klase ng Venn diagram. Una ay ang not disjoint na ginagamit kung ang mga sets ay mayroong common elements. Pangalawa ay ang disjoint set na ginagamit naman kung ang sets ay walang common elements. At ang pangatlo ay ang subsets. Ito naman ay ginagamit kung ang mga elements ng isang set ay element din ng isa pang set. Ngayon naman, gamitin natin ang Venn diagram sa set operations. For example, the universal set is still the counting numbers less than 10, which are given by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Set A, consisting of counting numbers less than 5, given by 1, 2, 3, and 4. And set B, as the set of even counting numbers less than 10, given by 2, 4, 6, and 8. Let us have first the union of set A and B. Remember that, when we say union, magsasama-samahin lang natin ang elements ni set A and set B. Using the Venn diagram, we will just simply shade the circle of set A and set B dahil naglalaman ito ng mga elements ng set A at set B. Ibig sabihin, ang union ng set A and B are the elements 1, 2, 3, 4, 6, and 8. Next one is the intersection of set A and set B. When we say intersection, Kinukuha lang natin ang mga common elements ng dalawang set. On the Venn diagram, we will shade the overlapping part ng circles ng set A and B, meaning ang intersection ng set A and B ay 2 and 4. Another one is the difference of A and B or A minus B. Kapag sinabi naman natin na A minus B, ibig sabihin, Ito ang mga elements na nasa set A pero wala kay set B. On the Venn diagram, ang shaded region ay ang A minus B. At ito ang mga elements na 1 and 3. Paano naman kung ang hinahanap natin ay ang difference of B and A or B minus A? Ito naman ang mga elements na nasa set B pero wala kay set A. On the Venn diagram, the shaded region is said to be the B minus A, and the elements are 6 and 8. What if we are asked to find the complement of set A? What does it mean? The complement of set A are the elements on the universal set but not on set A. Again, ito ang mga elements na nasa universal set ngunit wala kay set A. Sa ating Venn diagram, ang shaded region ay ang tinatawag natin na complement of set A at ang element nito ay 5, 6, 7, 8, and 9. Ano naman ngayon ang complement ng set B? Ito naman ang elements na nasa universal set pero wala sa set B. Sa ating Venn diagram, ang shaded region ay ang complement of B Nang elements ay 1, 3, 5, 7, and 9. At dito nagtatapos ang lesson natin for today. Kung may katanungan, i-message ang mga questions sa ating group chat. Maraming salamat!